Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute geht es um einen ganz besonderen Menschen, und zwar um diesen hier. Peter Falk wird jetzt demnächst 90 Jahre alt und ich beiß mir bisher leider so ein bisschen an ihm die Zähne aus, ihn in die alte Schule zu überreden, denn er ist sehr bescheiden und er scheut so ein bisschen das große Rampenlicht. Nichtsdestotrotz zerren wir ihn heute auf die große Bühne und das mache ich zum Glück nicht allein, denn er passt wunderbar in unsere Serie der großen Motorsportchefs und dafür bin ich jetzt verbunden mit Rainer Braun. Rainer, grüß dich. Hallo lieber Carsten, ich äh, habe ja das Glück, dass ich mit dem Peter Falk immer eine gute, herzliche Verbindung gehabt habe, über all die Jahrzehnte. Ja. Das war ein Vertrauensverhältnis, was eigentlich aufgebaut worden ist und deswegen kann ich auch heute über ihn einiges erzählen, ohne dass du nun, nun äh, der Möglichkeit nachtrauerst, ihn direkt in den Podcast zu bekommen. Ja, aber ja. vielleicht, wenn vielleicht er gelingt es uns noch, hat. aber du, du hast, wir haben eine Sache übersprungen. Ich entschuldige, dass ich dich unterbreche. Nicht nur Peter Falk wird 90, sondern du hattest auch gerade Geburtstag. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich nachträglich gratulieren, auch im Danke Namen dir. unserer Zuschauer. Vielen, vielen Dank. Ähm, leider Gottes steht jetzt schon eine 2 hinter der 8 und äh, <lacht> die Restlaufzeit wird immer überschaubarer. Na, okay, du, ach, du, das wollen wir gar nicht hören. Und du siehst ja, so ist frisch es aus wie gestern klar. noch. Und nein, aber, das ist du, alles. Was soll ich dir sagen? Der Kollege Falk wird 90. Ich habe gestern mit ihm telefoniert. Der Mann ist fit im Kopf. Na. Er ist äh, auch noch mobil. Ja, äh, ja. Du, der hört sich an wie, wie einer, der 70 ist. Die Stimme ist ein bisschen schwach und brüchig, aber ansonsten ist der topfit. Das musst du ja, dir mit 90 ja, vorstellen. Ja, ich ja. würde mir das wünschen, dass ich das auch bin mit 90. Na, du, das bist, bist du, Rainer. Also ich bin mir sicher, dass du das bist und ich freue mich auf zehn weitere Jahre mit dir hier in unserem Podcast und, und vielen, vielen tollen Geschichten und fit im Kopf. Also ich meine, da bewundert dich eh jeder. Übrigens Leute, die versucht haben, dir zu gratulieren auf Social Media. Du bist da nicht mehr, ist uns aufgefallen. Ja, das wollte ich auch bei der Gelegenheit mal schnell ja. erklären. Ich habe mich aus Facebook verabschiedet und aus WhatsApp, weil in beiden Fällen meine Konten geknackt worden sind äh, und auch Daten geklaut worden sind und unter meinem Namen leider religiöse und politische und sonstige Botschaften veröffentlicht werden. Äh, und dann dringt dann an mein Ohr, was äh, erzählst du uns denn hier für, für, für Dinge? Von wegen Gott ist groß, das mag ja schon sein, aber das bin nicht ich, der das verbreitet, sondern das machen andere und auch politische Dinge in Sachen AfD. Also da muss ich sagen, da kann ich nicht mehr mitspielen und da habe ich mich also noch nicht mal schweren Herzens von Facebook und von WhatsApp verabschiedet. Das mache ich nicht mit. Ich also. habe Angst, dass das wieder passiert und mein guter Ruf, der leidet darunter sehr. Ich möchte das nicht mehr haben. Und es tut mir leid für die vielen Follower, aber es muss leider sein, ich kann das Risiko nicht mehr eingehen. Also, du hast vollkommen recht. Unsere Religion ist der Motorsport und die können wir Richtig. hier verbreiten auf dem alte schule -Kanal. Jetzt bin ich also dein einziges Medium, aber ich meine, man kann ja über mich auch Kontakt zu dir aufnehmen. Und ich freue mich, dass du dir trotzdem weiterhin hier die Zeit nimmst. Ich, ich sorge dafür, dass wir nicht gehackt werden und dass hier keine Botschaften reingespielt werden in unsere Videos. Bis jetzt ist uns das ganz gut gelungen. Und ähm, ja, unglaublich. Also wenn jemand dein, dein Adressbuch gehackt haben sollte, ich würde es demjenigen vielleicht abkaufen und nicht, dass da jemand noch einen anderen Podcast plant. Das kann auch unter Umständen tatsächlich so sein, denn ich habe alle meine... Nummer drin. Sind. Um ich habe meine McAfee Security eine Nachricht bekommen, dass meine E-Mail-Adresse im Darknet gefunden wurde. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also, das, vielleicht warst du das nochmal selber oder so und wolltest nochmal ja. noch ja. ein paar anregende Stoffe für einen lustigen Geburtstag. Äh, ja, wunderbar. So. Also wie okay. gesagt, also, ich bin bedient zurück. erstmal und äh, ich komme auch ganz gut ohne klar. Es waren äh, ja. zwei, drei nette Jahre auf Facebook und ich habe viel Spaß gehabt. Meine Beiträge, die jetzt fehlen den Fans, können Sie alle auf Speedweek dann weiterlesen, denn auf, da wird das alles weiter. Auf Speedweek und demnächst in deinem Buch und da kommen wir auch nochmal drauf, aber beim nächsten Mal. So, und jetzt geht es um, unser, um unseren jetzt roten Geburtstag. Um Geburtstag. Jetzt um Peter Falk, Mensch. Also Jawohl. jetzt legen wir los. Boah. Ohne Vorgeblänkel geht es ja bei uns nicht. Nein, ich weiß, ich weiß. Es ist ja auch cool. gibt ja auch immer so viel zu erzählen. Ne? Ja. Und wenn also die Leute wir wissen, was für ein mal mit einem Bild, wo wir hier den Jubilar sehen im Porsche Museum. Er steht ja. da auch vor einem Projekt, das er mit angeschoben hat. Das ist das sogenannte Wüsten-Dakar-Projekt mit dem 911er zuerst und dann noch mal zwei Jahre später mit dem 959. Das gab jeweils zwei Siege. Es war der erste Sportwagen übrigens, der die Dakar gewonnen hat, 84. Da war es noch der Elfer und in spezieller Wüstenausführung. Übrigens mit Allrad. Der Falk ist ein großer, großer Fan von Allradtechnik. Mhm. Und er hat natürlich gesagt, wir bauen tolle Sportwagen, die überall erfolgreich sind. Warum nicht auch in der Wüste? Und hat dann mal gleich die Herrschaften losgeschickt, um dort zu zeigen, was Porsche kann. Und prompt ist gewonnen worden. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das die Herren... Äh, René Metsch. 
Rennen Match und der Beifahrer ist Le Moyne oder so ähnlich. Ja, genau, ganz genau. Kann man übrigens auch so ein bisschen äh, Teile hören im Podcast mit Roland Kusmau und mit Wolf-Hendrik Unger. Die waren ganz. Ja, der Kusmau war ja damals in dem betreuenden Team mit dabei. Ja, genau. Hat genau, auch, glaube ich, auch das gefahren. Serviceauto gefahren. Das war das dritte Auto. Ja. Und äh, der Jackie X ist auch gefahren damals. Ja. Und zwei Jahre später mit dem 959 hat übrigens nochmal der Match gewonnen. Ja, genau. Auch wieder mit dem gleichen Beifahrer. Also wie gesagt, das Auto steht im Museum und Stichwort Museum, unser Jubilar, der hat keine Langeweile zu Hause. Der ist ähm, oft im Museum als Zeitzeuge, wenn es Führungen gibt und ist auch als Interviewpartner immer ein gefragter Mann und er freut sich auch immer, wenn er da wieder in sein altes Umfeld marschieren kann. Er ist ja seit 1993 schon im Ruhestand. Wahnsinn eigentlich, oder? So präsent, wie der noch ist. Also ich habe da mal ein paar Bilder zusammengestellt, um die Karriere des Peter Falk mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Hier sind wir bei der Rallye Monte Carlo 1959. Eine sehr nette Geschichte, denn der Peter Falk, übrigens mit sehr modischer Weste und auch gut sitzender Hose, <lacht> <lacht> der ist Co-Pilot vom Alfred Kling. Der Alfred Kling ist quasi der Hausnachbar vom Peter Falk gewesen. Schönberg ist der Wohnort vom Alfred Kling und Tamm ist der Wohnort vom Peter Falk. Und die beiden sind also 1959 einem DKW 1000, der dem Alfred Kling gehört, Zulassung CW, steht für Kalb, ähm, die Rallye Monte Carlo gefahren. Und äh, da hat er so die erste Rallye Luft angefangen zu schnuppern. Da war er noch nicht bei Porsche. Als er 59 die Rallye Monte Carlo fuhr, Monte Carlo fuhr, durfte er noch ein DKW fahren. Aber im gleichen Jahr ist er bei Porsche eingestellt worden als Ingenieur. Und ja. ab dann ging nur noch was mit Porsche. Dann war nichts mit DKW. Heute ging das natürlich wieder. Porsche, Audi, VW. DKW ist ja dann später Audi geworden. Also wie gesagt, das war damals eine reine Privatnummer. Und die beiden sehen also hier sehr abenteuerlich aus, muss, ich, muss man schon sagen. Ja. Aber bequem sitzende Hose. Ja, absolut. Vor allem die Weste von Peter Falk beeindruckt mich tief. <lacht> so, hier haben wir die Herrschaften äh, 1965 in Le Mans. Das ist äh, einer der ersten Einsätze ähm, ähm, vom Peter Falk in Le Mans. Einer der ersten, es gab schon einige zuvor. Rechts ist der Huschke übrigens. Ja. Ähm, da sind sie nun auf dem Trip, endlich Le Mans gewinnen zu wollen, was natürlich bis dahin nicht gelungen war und auch noch eine geraume Zeit auf sich warten ließ. Denn der erste Porsche-Sieg war erst 1970 in Le Mans mit dem 917er mit Hans Hermann und Dick Edwood. Und da müssten, mussten die noch also durch diese wirklich schwierige Zeit gehen, wo sie äh, am Kommandostand erleben mussten, dass Ferrari dreimal, drei, dreifache Ferrari-Siege, dreifache Ford GT40-Siege und lauter solche Scherze. Und langsam, aber sicher, hat sich Porsche erst nach vorne gehangelt in Le Mans. Das war ein langer, dorniger, harter Weg, bis 1970 endlich der Band gebrochen war und dann auch viele, viele Siege danach noch kamen. Das ist ja unglaublich ja, eigentlich. Da sieht aber man sie also sehr nachdenklich. Peter Falk als der ewige große Schweiger und Nachdenker und äh, derjenige, der immer die Taktik ausgeklügelt hat und der damalige Sportchef und äh, auch Rennleiter Huschke von Handstein. Und ein fantastisches Foto, muss ich jetzt ja, mal sagen. Ja, ich finde, dieses also, Bild geht das, echt das, unter die Haut. Ja, total. Und das ist ja, ja ich kriege immer Ärger, wenn ich Schwarz-Weiß-Bilder irgendwo zeige, ja. weil es dann immer heißt, ach oh Gott, das ist noch ein Nachruf oder sowas. Ich finde Schwarz-Weiß-Bilder so viel schöner. Ja. Hier sieht man das mal. Ja, ich habe das übrigens aus dem Porsche-Archiv, ähm, aus dem Porsche-Fundus. Ja. Und äh, das ist ein wunderbares Foto. Fantastisch. Steigt auch diese Anspannung, die man hat während ja. eines Rennens. Und hier hat man offenbar eine, eine Lampe, die auf die Unterlagen leuchtet. Dann gab es noch ein Mikrofon, äh, wo man mit den Fahrern schon Verbindung hatte. Die Verbindung riss aber immer wieder ab. <lacht> war nur an verschiedenen Stellen der Strecke möglich. Also das waren so die ganz frühen Zeiten. Hier sind wir nochmal bei der Rallye Monte Carlo, nämlich äh, 1965. Das ist das gleiche Jahr, in dem wir eben schon den Peter Falk in Le Mans gesehen haben. Und hier fährt er mit dem Herbert Lingel zusammen. Der Peter Falk war nie Fahrer, sondern immer Beifahrer bei den Rallyes. Da haben sie neun Elfer, sind fünfte im Gesamtklassement geworden. Und der Herbert Linge hat mit dem Peter Falk eine Vorausversion eines Sprechfunks erprobt. Eine unglaubliche Geschichte. Die Idee hatte der Falk wohl, ähm, da haben sie einen Plastikschlauch genommen und im Linge durch den Helm geführt, äh, direkt ans Ohr. Und der Falk hat in diesen Plastikschlauch so reingesprochen <lacht> und dem Linge ist bald das Ohr fortgeflogen. Ja, aber es hat wunderbar funktioniert. Das gilt als äh, die Erfindung 
des Sprechfunks im Rallyeauto. Aber ist doch gut, dass Sie nicht noch, dass Sie nicht noch zwei Joghurtbecher ausgehöhlt haben ja. und mit Schnur verbunden haben. Ist aber dann perfektioniert worden, wie wir wissen, und funktioniert ja. heute klaglos. Aber war damals so der Anfang der Idee, wie der Beifahrer sich da verständlich machen kann bei der Kurvenansage. Ja. Tolle Geschichte. Absolut. Und ein wunderbares Foto, ein Werksauto und äh, fünfter Platz im Gesamtplasma. Hier sind wir wieder in Le Mans und zwar 1966, das ist ein Jahr später, hier haben wir eine hochkarätige Versammlung. Ja. Auch hier hochkonzentriert alle beieinander. Das ist übrigens die Zeit des 904 GTS, würde ich mal sagen. Oder schon des 906, Carrera 6 auch genannt 66, oder unter dem ja. Begriff bekannt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist die ganze hohe Heeresleitung hier vertreten in der Box. Es stehen da oder sitzen von links nach rechts. Professor Helmut Bott, der Ferdinand Piech in jungen Jahren, der Huschke, dann am Funk sitzt der Hans Metzger. Das ist der Mann, der alle, fast alle Porsche-Rennmodelle begleitet hat als Ingenieur, als Motorenmann. Eine unglaubliche Geschichte. Du hast sicher, glaube ich, ihn schon mal im Podcast gehabt, oder? Ja, schau mal. Und vor allem, vor allem kann man es kann sehen. Hier bin ich ganz stolz, hat er mir ein Autogramm ja. gegeben. Siehst du, da haben wir Bei ja. dir hängen an der, an der Wand der großen Heroen. Soll ich dir was ja, sagen? Das, das, letzte, das letzte Interview seines Lebens hat er mir gegeben. Kannst du dir das vorstellen? Ja, er war ein guter Typ. Er hat für also, Porsche unglaublich viel gemacht. Absolut. Ähm, von diesen Herrschaften, man mag es kaum glauben, lebt nur noch der Peter Falk. Sind alle tot. Ja, stimmt. Das ist unfassbar. Da, da kriegst du direkt wieder Gänsehaut, wenn du das äh, Revue passieren lässt. Die gibt es alle nicht mehr. Und das ist Porsche gewesen. Wahnsinn. Das waren die Männer, die Porsche groß gemacht haben. Ein Hans Metzger, ein Peter Falk, ein Huschke, ein Piech, ein Bott, dazu der Roland Kussmaul, der Norbert Singer, äh, der äh, Herbert Linge, haben wir schon genannt. Herbert Linge, natürlich. Nein, Dann der Pflegel, der, der Fahrwerksmann. Pflegel, äh, Valentin Schäfer, muss man auch noch nennen. Ja, Valentin Schäfer, der, der Turbo-Valentin. Ja. Ja. Da, das sind die Namen, die, die Porsche in, in seiner Urform im Motorsport groß gemacht haben. Ja. Und die neue Generation führt das nun fort, auf andere Art und andere Weise, mit anderen Möglichkeiten, anderen Mitteln. Aber das war damals die Einfachheit äh, des Porsche-Sportmanagements äh, in Le Mans. Unglaublich, mhm. gell? dieser mhm. Tisch, dieser Holztisch, was da rumliegt, alles. Umso mehr freut mich übrigens das Foto davor, wo beide noch leben, nämlich Herbert Linge und Peter Falk. Und Herbert ja. Linge ist, glaube ich, 93. Ne? Und der, Herbert Linge, Herbert Linge wird 95. 95, muss Glaube ich, zu wissen. Oder? Aber ja. ja, plus minus ein Jahr. Ich kann nicht alles im Kopf haben. Nein. Ich habe ja schon einiges im Schädel, aber es geht nicht alles rein. Ja. <lacht> ja. Mit allen, die da auf dem Bild sind, hatte ich einen wunderbaren Kontakt im Laufe meines Berufslebens. Alles gute Typen. Ja. Jeder auf seine Art. Der eine schwieriger, der andere weniger schwierig, aber alles ehrliche, offene Kerle, mit denen man gut diskutieren und reden konnte. Ja. Und mit dem Peter Falk geht das heute noch. So, nächster Fall. Auch hier nochmal ein Bild aus Le Mans. Das ist zwei Jahre später, 68. Da äh, sehen wir ihn auch mit der Stoppuhr hoch konzentriert mit dem Hörtchen auf dem Kopf. Mit der Kölner Sacht. <lacht> Ja, und er ist immer, wenn er an der Rennstrecke war, dann hat er alles um sich herum, was nicht Porsche war, vergessen. Der war hochkonzentriert, der Mann, hat seinen Job zu 1000 Prozent erledigt mhm. und war immer ein stiller, ruhiger und äh, alles, überschaubaren, alles überschaubarer Manager. Der hat alles im Griff gehabt und hat aber nie gezeigt, was er kann, was er weiß und wohin die Reise geht. Und wenn du mit ihm geredet hast, dann musstest du wirklich ähm, das Glück haben, dass er dir vertraut hat, um dir überhaupt was zu erzählen. Er hat sehr leise gesprochen ähm, und hat auch nicht jedem erzählt, was jeder wissen wollte. Ähm, er war da sehr zurückhaltend. Aber wenn er dir was gesagt hat, hatte es äh, Hand und Fuß und es war ein Ritterschlag. Ja, das glaube ich. Ja? Ich glaube, glaub, das macht auch seine besondere Aura aus. Und ja. jeder redet ja so wie du über ihn. Ne? Also, dass ja, er also ich meine, ich habe ihn ja wirklich über all die Zeit, auch aus der Frühzeit schon erlebt, mit seiner Zurückhaltung, mit seiner Zurückhaltung, mit seinem Fachwissen. Das alles hat mich immer tief beeindruckt. Und wir haben dann äh, zu Zeiten des äh, Stefan Belloff eine ganz besondere Beziehung aufgebaut, weil er äh, sagt mir, hat mir gestern am Telefon noch gesagt, lieber Herr Braun, können Sie sich noch erinnern, wie Sie da in Diepholz zu mir gekommen sind, 1982, und gesagt haben, gucken Sie sich mal diesen jungen Kerl in der Formel 2 an, der heißt Stefan Belloff, das wäre doch was einer für Sie, für Ihr Werksteam. 
Gehen Sie mal gucken am Nürburgring oder sonst wo, wo der fährt und dann sagen Sie mal, was Sie davon halten. Ja, und dann haben wir den Manfred Janke noch angespitzt und noch ein paar andere Porsche-Leute und dann hat sich das wirklich glücklich gefühlt, dass man da Kontakt aufgenommen hat. Und dann ging es ja nun weiter, als der Stefan Porsche Werksfahrer war, hat er ja auch einen 928 bekommen, in weiß, einen 928 S mit Crossmans Lackierung. Und dann kam der Herr Falk wieder, das war schon ein Jahr später, und hat gesagt, lieber Herr Braun, jetzt haben wir den Kerl unter Vertrag und haben ein neues Problem. Es, es flattern hier ständig die Anzeigen ins Haus. Der überholt auf der Autobahn, wo er will und wie er will, der fährt zu so dicht auf, der überschreitet Geschwindigkeiten und alles landet bei uns, weil das Auto auf uns zugelassen ist. Können Sie nicht einmal mit ihm reden? Da habe ich gesagt, das ist ja eigentlich euer Job. Ja, wir haben schon geredet. Der Herr Bott hat ihm einen Brief geschrieben. Ich habe mit ihm geredet, jetzt sind Sie dran. Also der Stefan kam das nächste Mal wieder zu mir. Ich habe gesagt, setze ich mal hier hin. Es gibt eine Beschwerde von Porsche. Ja, ich weiß, ich weiß. Das Übliche, locker, wie er das alles genommen hat. Und äh, ich habe ihm gesagt, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, mit deiner Rechtsüberholerei, wenn du mal einen Staatsanwalt rechts überholst oder einen Richter und das gar nicht merkst, wer da im Auto sitzt und hinterher den Lappen abgenommen kriegst und deine Lizenz weg ist und deine Karriere zu Ende. Ist dir das eigentlich bewusst? Das hat dann funktioniert ein bisschen. Da ist er nachdenklich geworden. Weil dann hat er noch gar nicht dran gedacht. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, beim nächsten Porsche-Meeting wieder, wie immer, zu spät zu kommen und reinzuplatzen in die Runde. Auch das hat mir der Herr Falk nochmal erzählt. Und zu sagen, jetzt habe ich das sogar 15 Minuten schneller geschafft als bisher. <lacht> das war dann die Antwort. Das war unser Stefan. Da kann ich nur sagen, lieber Freund, hier ist die Tasse. Ja, da guckst du ja. dir an, das große Lachen. So war das damals bei Porsche auch. Gell? Das stimmt. Ja, also die haben schon mit dem richtig Spaß gehabt. Vor allem der Kollege X übrigens. Gell? <lacht> so, also. Wir gehen mal weiter und hier kommen wir gleich zum Thema Porsche 962, das ist äh, 956, das ist ja im Prinzip das Auto, mit dem der Stefan dann auch berühmt wurde bei Porsche und Weltmeister wurde. Ähm, hier ist die Taufe und zwar 1982 vor dem berühmt-berüchtigten Le Mans Einsatz. Hier tauft der Peter Falk mit Champagner, man sieht es offensichtlich, es ist Schaumwein, es schäumt auf der Scheibe, äh, im Museum, im Porsche Museum, den ähm, 962 steht noch äh, blütenweiß da, ohne Werbung, ohne alles. Zumindest nur die Zubehörleute sind mit drauf. Später kommt der Rossmanns drauf, meines Wissens. Mhm. Und äh, es, wen haben wir denn da alles im Bild? Also ganz links sehe ich den ähm, Norbert Singer. Norbert Singer hätte ich auch erkannt. Dann sehe ich neben ihm, das müsste der Klaus Bischof sein, der dann ja. der Leibmechaniker und Leibingenieur von Stefan Belloff geworden ist. Und später Museumsleiter war, ne? Bitte? Und später war er mal Museumsleiter. Ne? Richtig, der hat auch viel Verdienst beim Aufbau des neuen Porsche Museums gehabt. Ja. Dann den nächsten, den dritten von links kenne ich nicht. Dann ja, haben wir den Peter Falk. Und dahinter, Dann links dahinter? Bitte? Links dahinter, der mit der, mit der Sonnenbrille? Das weiß Kann ich auch, ich auch nicht sagen. sagen. Weiß ich nicht, aber ich sehe den Jürgen Barth. Den rechts dahinter hätte ich auch erkannt. Und ja. Dann ja. Hinter dem Arm von Peter Falk ist der Jürgen Barth. Und die beiden anderen, da kann ich auch nichts dazu sagen. Der Jürgen Barth trauert dem, dem vergossenen Champagner hinterher. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Also das ist dann die neue Erfolgsära 956. Das ist ja dann auch der Beginn einer Ära, die ganz, ganz viele Siege und WM-Titel eingebracht hat. Und das war das Auto, das den Porsche Motorsport ganz besonders geprägt hat. Ja. Und da sind wir gleich dann in Le Mans 1982, dieser ganz, ganz berühmte Dreifachsieg. Auf Anhieb, da kommst du nach Le Mans mit einem neuen Auto und fährst 1, 2, 3 ins Ziel. Stell dir das vor, entsprechend den Startnummern. 1, 2, 3. Wahnsinn. Unglaublich. Ja. Das war, für den Peter Falk war das wie Weihnachten und, und äh, Ostern auf einen Tag. Ja. Denn er war der Gesamtleiter der Aktion bzw. des Projekts 956 Le Mans. Er hatte das zu verantworten und besser kann es eigentlich nicht gehen. Ich versuche nochmal die Zieldurchfahrt zusammenzukriegen. Also in der 1 hat gesessen der Jackie X mit dem Derek Bell. In der 2 müsste gesessen haben der Early Haywood mit dem Bernd Schuppern. Nee, in der 2 hat der Jochen Maas gesessen mit dem Bernd Schuppern. Und in der 3 hat der Early Haywood gesessen mit, 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 mit Jürgen Barth. Also ein großer Erfolg für Porsche, aber der Fokus lag natürlich auf dieser Premiere äh, des äh, 956, dessen große, große Motorsportkarriere da auch begonnen hat. Eigentlich. 
jede Menge WM-Titel, jede Menge Einzelsiege. Es ist das erfolgreichste Sportwagenmodell auf der Rennstrecke von Porsche. Unglaublich, ne? Faszinierend. Und ich finde, die Form ist so, so prägend, das Auto sieht heute noch modern aus. Ne? Wenn man nicht reinguckt, ja, drin sind halt nur Zeigerinstrumente, aber von außen die Aerodynamik und das ist fantastisch. Ja, das Auto ist über fast 20 Jahre wettbewerbsfähig gewesen. Ja. Es wurde ja später dann der 962 draus und dann der 962 C ja. und der 962 was weiß ich. Und das war über fast 20 Jahre das Auto, mit dem du Rennen gewonnen hast im Sportwagen WM-Bereich und auch ja. Interserie und was es da alles so gab. Ne? Da, da hat ja Schlitze Stuck das Doppelkupplungsgetriebe dran schon ausprobiert, ganz früh. Der Kollege Timo Stuck Bernhard. übrigens, ja, ja. der Kollege Stuck, der sagt heute noch, dass er ohne den Peter Falk und ohne das Porsche Werksengagement, was für ihn 1985 begonnen hat, nach dem Tod von Stefan Belloff ist er äh, in das Team eingerückt, mhm. äh, dass seine Karriere da vielleicht einen ganz anderen Weg genommen hätte. Das sagt er sogar bei mir im Podcast, dass das für ihn die schönsten Jahre bei dir. waren. Ne? Ja, ja, genau. Das ist, das ist und er ist dem Peter Falk sehr, sehr dankbar für die Zeit bei Porsche, die ihn geprägt und geformt hat. Hm. Und wenn das ein Stück sagt, dann hat das schon Hand und Fuß. Ja, du kannst von ausgehen. Ja. Ne? Ja. Wir verlassen mal den 956. Nein, wir verlassen ihn nicht. Wir gehen mit dem 956 im Jahr 1983, also ein Jahr nach diesem triumphalen Le Mans Erfolg, nach Nürnberg. Und da hat ja nun die ganze Norris gebebt und gewackelt, als der Kollege Belloff mal allen vorgeführt hat, wie man so ein Auto im Trift bewegt und Rundenrekorde fährt über das ganze Rennen während des Trainings. Da steht diese ganze Mannschaft völlig konsterniert und schaut sich die Darbietung des Herrn Belloff an. Das ist ein Bild, das sagt eigentlich alles über die Stimmung im Porsche-Team, die der Stefan dahin transportiert hat durch seine Leistung. Ja. Guck dir diese Gesichter an. Die, die, die sind die Gesichter staunen, die sind verwundert. Die können das nicht glauben, was da passiert. Der hat ja in jeder Runde einen neuen Rekord gefahren. <lacht> Mit dem neuen, das war dann schon, nein, es war noch der 956. Das war sein erstes Jahr bei Porsche, sein erster Auftritt mit diesem Auto am Nürnberg In einem erlesenen Sportwagenfeld, wie es besser nicht sein kann. Da waren sie alle da. Vom Keke Rosberg über den Jonathan Palmer, über, über den X, über Gott und die Welt. Alle waren da. Jochen Maas zum Beispiel, also ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Also das also, war wie ein WM-Lauf ja. eigentlich. Ja, das glaube ich. Und dann, fährt der, dann stampft der alle Rekorde ein und es war unfassbar. Ich werde mich da ewig dran erinnern, ich habe am Mikrofon gesessen. Ich sage dir, mir haben manchmal die Worte gefehlt. Und dieses Bild zeigt diese ganze Begeisterung einerseits und Verwunderung über das, was der Stefan da aufführt. Wir gucken mal von links nach rechts, wir sehen den Turbo Valentin ganz links, ja. dann den Norbert Singer dann den Peter Falk, der Dritte von links. Dann steht vorne natürlich stolz wie Oskar, der Klaus Bischof, sein Ingenieur, mhm. Stefans Ingenieur. Dann der Professor Bott, der sowas auch noch nie erlebt hat. <lacht> <lacht> Denn da ging es ja immer betulich zu bei Porsche und nicht wild. Ja. Sondern die Rennfahrer hatten alle viel Disziplin und das war alles in geordneten Bahnen und es war alles vorbesprochen und so geht's und so wird es gemacht. Und da kommt einer und macht, was er will. Das musst du dir mal vorstellen. Dann stehen die hier und freuen sich und sind erstaunt und sind fix und fertig, ob das da geboten So, und äh, ja, der ganz rechts ist auch einer der Ingenieure, den kenne ich jetzt namentlich nicht. Die sind also alle geblättet, diese drei Stellen. Unfassbar. Ja. Ein Bild, das kann ich von morgens bis abends betrachten. Ich sehe das ganze Rennen vor mir, vom Start bis ins Ziel, einschließlich Training. <lacht> ja, so, hier haben wir den Porsche-General noch mal in einer Pose so wie man ihn an der Box immer erlebt und gesehen hat. Es war 1984 in Spa. Das ist schon eine, eine Respektsperson gewesen. Und äh, er hat ja auch immer sehr leise gesprochen, wenn er mit dir geredet hat. Und bis er überhaupt mal losgelegt hat, da musste du schon ein paar Sekunden warten. Da hat er sich erst überlegt, rede ich überhaupt mit dem? Und was sage ich ihm so ungefähr? Hm. Dann hat er zwischendurch sich immer ein Zigarettchen angezündet, diskret in der Ecke hinten, dass es möglichst niemand sieht. Das auch noch. Ja, auch noch. <lacht> Aber nicht an der Box natürlich. Ne? Nein, nicht. Ähm, ja, ich habe hab ihn immer als Genussraucher gesehen. Seine Frau, glaube ich, hat das nicht so lustig gefunden, die Rot. Aber ja, <lacht> mit der ist er übrigens immer viele, viele Wanderungen hat er mit seiner Frau gemacht. Er ist ein passionierter Wanderer gewesen. Bergwanderungen, jede Menge in seiner freien Zeit. Also der hat nicht nur Brum Brum im Kopf gehabt, sondern auch viel Natur und äh, Berge und was weiß ich alles. Also der war immer mobil und unterwegs. 
Da gab es nie eine Minute Langeweile bei Frank. So, so, so wird man 90. Und seine Frau hat ihn überall hin begleitet. Ja, auch zu den Rennen, immer zu Le Mans und so. Immer, ah, okay. immer. Ja, so, und hier haben wir nun äh, den, äh, das Projekt Porsche 959. Das ist äh, das 86er Dakar-Auto. Hier haben wir die Mannschaft, der Peter Falk mit den Mitarbeitern, Ingenieuren. Das Bild könnte in Weißach aufgenommen worden sein. Damit ging es also dann äh, nach dem 84er-Einsatz noch mal zwei Jahre später äh, in die Wüste nach, zu, nach, nach Paris-Dakar. Paris. Damals hieß es noch Paris-Dakar. Inzwischen heißt es nur noch Dakar und findet, äh, glaube ich, jetzt in Ägypten, nee, in, in nee, Saudi-Arabien. Nee, Saudi aber die sind mit dem Wagen auch diese pharaonen rallye gefahren. Ja, das ja. Ist, also äh, ja, das ist aber die Ur-Dakar noch gewesen, wo sie mit diesem Auto losgefahren sind. Das war der 959, auch ein schönes Auto. So, hier haben wir unseren Jubilar noch mal in seiner ganzen Pracht und da strahlt er auch eine gewisse Gemütlichkeit und Güte aus. Aber das sollte man sich nicht täuschen. Als Rennleiter war der knochenhart. Gell? Das kann ich dir sagen. Gell? Und der hat auch mal die Leute zusammengeschissen, wenn es gepasst hat und wenn es sein musste. Also er sieht hier wie ein gütiger Opa aus, aber da lassen Sie sich mal nicht täuschen. Gell? Das ist ein Bild, da ist er 70, da ist er schon fast zehn Jahre im Ruhestand. Und dann war er auch natürlich immer ein treuer Kunde meiner oder unserer hallo wie geht's veranstaltung in Essen, die ich ja gemeinsam mit meiner Frau und mit ein paar freundlichen Mitarbeitern und mit tatkräftiger Unterstützung der Motorshow Essen, vor allem des Wolfgang Schöller, über zwölf Jahre lang dort abgehalten habe. Da war er ein ganz treuer Kunde. Er war fast bei allen Veranstaltungen dabei und hat sich dort sauwohl gefühlt. Weil er natürlich alle die getroffen hat, die seinen Weg mal gepflastert haben. Ne? Ja. Also seine ganzen Wegbegleiter sind da alle wieder erschienen. Wurden zwar jedes Jahr weniger, ähm, weil immer wieder welche weggestorben sind, aber dafür kamen immer wieder neue dazu. Also wir waren immer zum Schluss zwischen 200 und 300 Leuten. Ich muss ja mal vorstellen, was da ja, ja. Aufzug war und was sie sich zu erzählen hatten. Ja. Wäre ich gerne dabei gewesen. Also hier gewesen. sind wir auf der Bühne 2004 bei Hallo, wie geht's? Und reden über Le Mans. Das war ein ganz besonderes Thema. Das war unser Motto für den Abend Le Mans. Die Helden von Le Mans. Und da haben wir die zwei erfolgreichsten Sportchefs aus Le Mans. Einerseits der Peter Falk mit äh, einem Dutzend Porsche-Siege oder mehr. Und andererseits äh, den Dr. Ulrich von Audi. Der ist in der, der Mitte, dann, oder? Äh, bitte? Der sitzt, der sitzt, der steht da in der Mitte, hinten, oder? Nee, der steht rechts. Wir, ah, da, ich, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich ihn. Ja, jetzt. hast du es, ja? Ja, jetzt habe ich es, ja. Also links haben wir den Peter Falk. Ähm, in der Mitte der Moderator des Abends. Mensch, Rainer, ich bin, ich bin beim anderen Foto. Entschuldige, ich bin schon ein Foto weiter. Sorry. Ja, 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 ja. Jetzt bist du aber da. Also, ich muss dir die jetzt nicht vorstellen nochmal. Ja? Den in der Mitte kennst du auch. Nein, entschuldige, ich bin beim nächsten Bild. Da kommen wir gleich drauf. Da wirst du, da, da wirst du ihn in der Mitte sehen. Also. Nimm doch mal einen Trunk, dann geht es besser. Ich, ich so, dachte, also, und rechts der Doc Ulrich. Ja, der hat ja nun also die modernere Le Mans. Jahre geprägt, ab äh, 2000 ging das los, dann ein Sieg nach dem anderen, nur mal kurz unterbrochen, glaube ich, von Peugeot. Das sind nun wirklich die, die Sportchefs und Rennleiter, die beiden, die eine lange, lange Le Mans-Epoche geprägt haben mit ihren erfolgreichen Autos. Da haben wir dann ein Schlussbild und da bin ich besonders stolz drauf, denn der Doc Ulrich hat auch seine erfolgreichen aktuellen Le Mans-Fahrer mitgebracht damals, was eine tolle Geste war, wie ich fand, gegenüber auch den alten da hast du, auf diesem Bild hast du äh, zwei Generationen eigentlich. Und das ist das Bild, was ich eben meinte. Da steht er in der Mitte. Ja. Und da, da, da versuche ich jetzt mal für die ähm, Fans, die deinen Podcast sehen, ja. die ganzen Burschen aufzuzählen aus dem Kopf. Also von links nach rechts, obere Reihe. Da haben wir links den Norbert Singer. Dahinter steht der Jochen Dauer, der auch in Le Mans ein Auto eingesetzt hat, unter anderem für die Andrettis und für die Ansatz. Und der hat den 1962 mal auf die Straße gebracht. Richtig, der hat eine Straßenzulassung mit dem Auto bekommen ja. und ähm, ist mit diesem Ding äh, durch Nürnberg und sonst wo gepoltert. <lacht> <lacht> Muss dir mal vorstellen. Da kriegst du schon einen Schreck, wenn er den Motor anlässt. Als ja, ja, klar. Ja, klar. So, dann ganz weiter hinten haben wir eine Burg mit der, mit der Brille zwischen dem Billy Kausen und dem Kollegen Krämer hervor, der Dieter Glotzbach, das war der Dunlop Reifeningenieur in Le Mans und auch sonst wo. Dann haben wir den Doc Ulrich, der steht genau unter dem Wiegeschild. Genau, und den dann, meinte ich vorhin natürlich. Das war das ja, Foto, ja. Dann haben wir hier den Hans Metzger neben dem Doc Ulrich, den Hans Hermann. Äh, der Herbert Linge guckt zwischen Hans Hermann und Rudi Linz hervor. Ja. 
dann der Peter Falk, der neben dem Udo Schütz steht, der ganz rechts steht ähm, und auch einer der treuen Porsche-Kunden der, Kunden der 60er und 70er Jahre war, der übrigens ganz früh aufgehört hat als Porsche-Werksfahrer, nämlich 1969, denn am Ende des Jahres 69, weil sein Kumpel Gerd mit natürlich verunglückt war. Deswegen hat der Udo dann gleich Schluss gemacht. In der zweiten Reihe haben wir den Valentin Schäffer, den Willi Kausen, auch Willi Weltmeister genannt. <lacht> ja, die Eingeweihten wissen schon, wie dieser Name zustande gekommen ist. Dann haben wir den Erwin Krämer in der, im hellen Sakko, nicht im hellen, im braunen Sakko. Im Weinroten, ne? Ja. Weinroten, jetzt haben wir es. Ja, ich bin ein bisschen farbenblind. Dann haben Metzger, Hermann und Co. haben wir schon vorgestellt. Ja, Dann können wir schon in die untere Reihe gehen. Das sind die aktuellen. Das ist die ganze Audi Le Mans Truppe ab 2000 bis 2004. Nämlich mit dem Kollegen Ralf Jüttner, Teammanager bei Jöst Audi. Mit Emanuele Piro, Sieger 2000, 2001, 2002. Mit Frank Bila, selbige Gewinnstrecke. Die beiden waren Partner, Piro Bila. Dann haben wir den Dindo Capello und den Tom Christensen, der heute Rekordsieger in Le Mans ist, mit entweder neun oder zehn Siegen. Ich weiß und es nicht genau. Großer Abstand. Neun, ne? ja. neun, ja. Neun. Ich, ah ja, ich weiß, ich habe ihm mal geschrieben, ich wünsche dir so inniglich den zehnten Sieg. Du wirst ihn irgendwann packen, aber es hat irgendwie dann, glaube ich, doch nicht gereicht. Ja. Nee, stimmt. Jetzt muss er sich mit neun Siegen zufrieden geben, der Arme. Ja, ja. Aber ich weiß es auch noch ganz nett. Damit ist er in der Geschichte von Le Mans sowieso derjenige, der so schnell nicht mehr eingeholt wird. Nein, das ist, ich glaube, mit großem Abstand. Dann kommt Jackie X und dann... Bell fünfmal? Bell, Gut, ja. egal. Jetzt machen wir hier weiter. Und dann sind wir gleich im Jahr 2008. Das ist vier Jahre später. Da ist der Peter Falk 76. Da hat er vom Richard Weiland, das war ohnehin das Jahr, das war ein sogenanntes Jubiläumsjahr. Da haben wir ganz viele Jubiläen gefeiert. Und da gibt es eine ganz schöne gemeinsame Fotostrecke auf der Bühne, wo alle Jubilare, die geehrt worden sind, nochmal gemeinsam da stehen für ein großes, großes Gruppenfoto. Kommen wir gleich dazu. Also links haben wir den Richard Weiland, Goldschmiedemeister aus Mainz und auch der Goldschmied des Vatikans übrigens. Okay. Ja, weil Mainz, katholisch, Sturm und so weiter und so fort. Ne? Ja, der Rick ist leider auch gestorben, schon vor einigen Jahren und war ein großer Förderer unserer hallo wie geht's veranstaltung hat jedes Jahr verdienten Menschen aus dem Motorsport Preise verliehen. So auch 2008 dem Peter Falk, eine Skulptur äh, mit, einem, äh, mit einer Goldverkleidung. Und das ist alles sehr teuer gewesen, was er da alles für die Jungs und für die ähm, Männer gemacht hat, die im Sport was erreicht haben. Mhm. So, da reden wir gerade miteinander über Falk, Karriere, Porsche. Und der Rick steht stolz da links und freut sich, dass das alles so gut ankommt bei den Gästen. Mhm. Und hier ist dieses berühmte Bild, der Peter Falk 2008 mit der Jubiläumsgruppe in Essen. Das waren ganz viele runde Jubiläen, unter anderem 50 Jahre Dunlop-Renndienst, es war 50 Jahre DSK, es war 40 Jahre Motorshow Essen, es war 10 Jahre Hallo, wie geht's, glaube ich. Nee, oder, oder ach, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Es waren so viele Jubiläen, die wir gefeiert haben. Und alle, die da irgendwie ausgezeichnet oder geehrt worden sind, die haben wir auf die Bühne gestellt und äh, sie in diesem Foto abgelegt sind. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer ist das alles? Und sie <lacht> glauben wirklich, dass der Braun das noch hinkriegt? Ja, ich bin davon ich überzeugt. Mal. Ja. Also, wir fangen mal an von links nach rechts. Ganz links Peter Falk, unser Jubilar von heute. Dann steht da der Eberhard Mor, der große Degra-Kommissar und Abnahmechef an der Rennstrecke bei der DTM, Reglement Papst auch, lebt leider nicht mehr. Dann Dritter von links ist der Manfred Janke, Porsche. Dann kommt der Hans Heyer, unverkennbar, aber ohne Hut. Aber ohne Hut, ich wollte gerade sagen. Ja, dafür, äh, ja das ist ganz, ganz ungewöhnlich, dass der Hut nicht da ist. Ja. Ähm, da wird auch sein schütterer Haarwuchs sichtbar, deswegen hat er wahrscheinlich den Hut auch noch. <lacht> ähm, dann der Dieter Glemser, dreifacher Rennsportmeister. Ähm, der Harald Groß. Dann mit der Gehhilfe, das ist der Peter Petit, der langjährige Renndienstleiter von Pirelli, der äh, leider auch nicht mehr lebt. Mhm. Dann haben wir den Pff, Sigi Spieß. So. Würde man sagen, ist der Sigi Spieß. Ähm, nach menschlichem Ermessen müsste er das sein, äh, der ganz dicht beim Gerhard Weber steht, der Dunlop-Renndienstchef über 
fast 40 Jahre. Die einzige Dame in dieser Männergesellschaft ist aus den USA angereist. Das ist die Jutta Fausel, Fotografin, die uns schon viele schöne Bilder geliefert hat, hier für unsere Podcast-Ausstattung. Ja. Und äh, die sich auch wieder zu meinem Geburtstag gemeldet hat, wie immer. Wir haben immer noch Kontakt. Sie ist ja mit dem amerikanischen äh, Indica-Ingenieur John Ward verheiratet. Und ähm, ihr geht's gut, der Rücken zweckt, aber sonst ist sie nach wie vor fit und fröhlich. Hat auch schon eine Acht davor. Tja, so okay. geht es. Nach. Okay, Wahnsinn, ja. So, und ganz, ganz verliebt, guckt hinunter zur Jutta, der Art, damalige ADAC, Sportsekretär äh, und Sportabteilungsleiter Helmut Maas mit dem roten Pullover und dem dunklen Sakko. Und der Mann daneben, der den Kopf nach links dreht und auf dem Bild nach rechts, das müsste der Ecki Schimpf sein. Hätte ich jetzt auch gesagt, jawohl. Ja. Dann haben wir den Kollegen Uwe Mahler ja. aus München. Ja, mit dem haben wir auch schon was Jähriger BMW-Pressemann und genau. äh, Rallye-Racing-Journalist und zackspeed pressemann und was weiß ich all. Ja. Dann steht da in seiner ganzen Größe und stattlichen Figur der Fritz Danko, SWF, früher Südwestfunk. Heute heißt das, glaube ich, SWR. Ne? SWR, also, ja. Äh, der hat die ganzen Fernsehberichte vom Nürburgring gemacht für das Regionalstudio in Mainz und auch für die Tagesschau und so weiter und so fort. So, dieser Mann hier, daneben in dem hellen Sakko, da habe ich gerätselt und gerätselt und ich bin nicht drauf gekommen, wer das ist. Ich kriege es nicht hin. So, da bin ich wieder. Anruf Rainer Braun heute, keine 24 Stunden nach der Aufnahme und eine schlaflose Nacht später. Natürlich ist Rainer der Name noch eingefallen. Er hat auch noch hinterher telefoniert, um das zu verifizieren. Es ist Herbert Hechler. Und ähm, der war 1976, 77 und 1978 Sieger der 24 Stunden am Nürburgring und er war auch mal Skoda Pressechef. So, jetzt lassen wir noch ein bisschen rätseln, aber ihr kennt schon mal den Namen. Es könnte, aber ne, ich will mich da jetzt nicht in, in äh, Vermutungen ergehen. Ich, ich weiß es nicht, aber ich kenne ihn trotzdem. Aber mir fällt der Name einfach nicht ein. Ich, ich kriege es nicht zusammen. Vielleicht Dafür aber ich. steht daneben der Ferdi Kräling. Ja. Fotograf. Einer der ganz großen Fotografen. Das ist eine Liga, Schlegelmilch, Cahier, Kräling. Das sind die ganz Großen. Ja? Das sind Seufert und wie die alle heißen, die haben Gas gegeben. Das, und der Ferdi ist auch, ist ja mein Jahrgang, das sind äh, ein halbes Jahr auseinander. Beide 40er. Ja, auch Ferdi und ich haben immer noch Kontakt und erzählen uns immer noch über die besten Jahre, die wir erlebt haben. Kommen die wieder. Ja, stimmt. So, dann steht da der Dieter Dammler, ZDF. Ja. Ein wunderbarer Stückemacher, wie wir im Fachjargon sagen. Also vorkommentierte, fertige Stücke, die gesendet werden zum Thema Motorsport. Ganz toll, der Dieter. Hat mit dem Karl Senne und mit dem Bernd Krämer das, den ZDF-Sport viele Jahre geprägt. Ohne die wäre beim ZDF wenig gegangen in Sachen Sport. Das kann ich euch sagen. Ja, lebt leider auch nicht mehr, äh, Dieter Dammler. Dann haben wir hier einen, der ist aber noch unter uns und der wird jetzt demnächst 90, gell? Das ist der Nächste, den wir verarzten müssen. Ja. Das ist der Alfred Nöll, äh, der Erfinder des siebten Sinns. Viele Alter schon, erinnern den, sich da noch dran. Nach der Tagesschau kamen noch den, einige frauenfeindliche Beiträge, gell? Den hatte ich ja schon bei mir im Podcast und ich habe ihn angerufen und da, und da habe ich ihn gefragt, wie soll ich ihn denn anreden, Nöll oder Noel? Und da hat er gesagt, sagen Sie ruhig Noel. Ja. Lustigerweise. Oder Ali. Oder ja. Ali. Ja. Ja. Also da regen sich die Leute ja heute noch drüber auf, weil ich glaube, auf YouTube gibt es die ein oder alt, anderen alten Beiträge zu sehen von ihm. Und nach dem Motto, die Frauen sind die ganz schlechteren Autofahrer. Und die können schlecht einparken und die machen die Tür oh. auf und der Radfahrer fällt über die, über die Tür, über die Fahrertür und lauter so oh. Geschichten. Weil Frauen Wenn du das heute sendest, wirst ja. du verhaftet, ich schwöre dir. Ja. Das kam nach der Tagesschau, das musst du dir vorstellen. Ja? Ich weiß, ich weiß. Das ist toll, habe ich auch mal geschaut, weil die Stunts so toll waren, oder? Ja, und was die wenigsten wissen, der Ali Nöll war ein hervorragender Kameramann und hat die tollsten Stücke in Motorsport gemacht. Ich bin mit ihm dreimal bei der Rallye Monte Carlo als Chauffeur gewesen. Ich habe den ja gefahren und was ich mit dem erlebt habe, kann man in meinem neuen Buch unter dem Kapitel Herr Nöll wünscht Vollgas nachlesen. Ich habe das okay, aufgearbeitet. Ja. Wir haben sogar die Bilder gefunden, wo ich Zigaretten rauchend hinter dem Ford 12 m Lenkrad sitze und der Nöll mit der Kamera neben mir. Es ist <lacht> unglaublich. Gell? Es ist unfassbar. Das musst du dir reintun. Ich sage es dir, es ist eine geile Geschichte. Okay, Herr Nöll ja. wünscht Vollgas. Er hat ständig gesagt, Braun, mach hin, mach, gib Gas. Wir, der, die fahren uns ja alle davon. 
Es war aber nur die Verbindungsetappe. Und ich sollte hinter Mini herfahren. Und der Nöll hat mich getriezt und beschimpft und alles, weil es nicht schnell genug war. Aber was willst du mit so einer Krücke wie dem 12M denn machen, mit den paar PS, die du da drin hast? Da kann man nichts machen, da muss man einfach hinterher hey, fahren. Ne? Frontantrieb, nichts ging vorwärts, ich sage es dir. Du. <lacht> der Nöll wünscht Vollgas. Ja, <lacht> gut. Dann haben wir hier noch den Günther Schäfer, der neben, rechts neben dem Alfred Nöll steht. Ja. Auch Journalistenkollege aus äh, Nürnberg, äh, Sprecherkollege, alles Mögliche. Ähm, auch einer, der viel gemacht hat in, im Motorsport. Dann haben wir den Moderator des Abends, über den ich nichts mehr jetzt sagen möchte. Aber daneben haben wir noch den Alfred Heger, Alfred Heger der damals genau. Chef des DSK war. Präsident. Ah, okay, okay, alles ja. klar. Deswegen steht er da. Deswegen auch 40 Jahre oder 50 Jahre DSK. Nee, 40 Jahre. Oder, nee, 50 Jahre DSK haben wir gefeiert. Der Graf Trips hat den DSK, glaube ich, 1958 gegründet, wenn mich nicht alles täuscht. Zusammen mit einem Herrn aus Hannover namens äh, Zick. Und noch ein paar andere. <lacht> die mir jetzt gerade nicht anfangen. Das ja. nächste Mal fragen wir ab, wer Schriftfahrt war. Ja, 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 ja. Rainer. Also ich sage dir, das Einzige, was mich wirklich wurmt, dass ich, dass ich diesen Herrn im hellen Sakko wirklich nicht identifizieren kann. Also das ärgert mich maßlos. Ich gehe davon aus, dass das, das äh, findige Hörer das drunter schreiben werden und dann wissen wir es. Nein. Das könnte der ehemalige skoda pressechef gewesen sein. Das ist der Anfang vom Ende übrigens. Genau, so kann es gehen. Nein, Quatsch. <lacht> Überhaupt nicht. Das ist der Anfang vom Ende, ich sag's dir. Ganz Jetzt egal. Aber der Name von, von Peter Falk ist uns eingefallen. Ja, Und da das ist die Hauptsache. Ganz herzlich zum 90. Geburtstag demnächst. Das, das, ja. das Video. Peter, was was das dieses Video Bild angeht, muss ich dir noch sagen, da hat der halbe Saal hat äh, auf den Tischen gestanden und hat fotografiert. Weil sowas kriegst du ja nur einmal im Leben zusammen. Ja, davon gehe ich aus. Das kriegst du ja nie mehr wieder. Ja. Ja. Das sind Dokumente, ich sag's dir, da bist du stolz drauf, dass du das überhaupt hingebracht hast. Und der Saal war rappelvoll. Gell? Da waren 300 Leute gesessen. <lacht> Alles ehemals aktive Journalisten und was weiß ich all. Ja. Toll. Ja. So. Toll, toll. Und dass du die Fotos mit uns teilst, das freut mich jedes Mal aufs Neue. Ja, und das war's dann. Mehr habe ich nicht anzubieten. Mehr Eigentlich hast du nicht anzubieten. Das ja, das gibt's ja nicht, ja. oder? So, jetzt ja, ich habe gestern mit Peter Falk telefoniert, das soll ich natürlich noch anhängen, weil man informiert sich ja ganz gern, wie es dann dem Kandidaten auch so geht, der demnächst Geburtstag hat. Und er hat mir berichtet auf die Frage, was, was machen Sie denn so im Großen und Ganzen und Allgemeinen? Ja, sagt er, im Haushalt halt, meiner Frau helfen, kochen, spülen, waschen, putzen. <lacht> <lacht> ja, das macht er mit Begeisterung, ne? Nach dem Motto, meine Frau hat mich mein ganzes Leben begleitet und mir geholfen und jetzt muss ich ihr helfen. Und äh, er selbst geht noch hin und wieder mal ein bisschen größere Wanderungen machen, nicht mehr allzu groß, im Alter entsprechend, weil seine Frau kann nicht mehr mitwandern, weil da gibt es Probleme ein bisschen mit den Beinen und so. Aber er ist nach wie vor mobil, er bewegt sich und er interessiert sich vor allem für alles nach wie vor was Motorsport angeht. Die Formel 1 steht da weiterhin ganz oben. Da wird alles angeguckt. Natürlich die Sportwagen, natürlich das, äh, die Entwicklung bei Porsche sowieso. Jetzt gibt es ja wieder ein neues, ein neues Auto für nächstes Jahr. Sportwagen, WM und so weiter und so fort. Also der Mann hat keine Langeweile und äh, interessiert sich natürlich auch für alles rund um den Computer. Ist ein ganz später Computereinsteiger, PC-Einsteiger. Hat aber diese Technik lieb gewonnen und buchtelt da drin rum, ohne Ende manchmal. Wie mir seine Frau sagt, er verbeißt sich regelrecht in irgendwelche Dateien, die es zu suchen und zu finden gilt und alles Mögliche. Ne? Der Techniker halt. Ne? Beeindruckend. Ja. Toll, ja. Also das sind so Leute. Ich, also die, ich persönlich die, die, bin stolz und froh, dass ich diesen Mann äh, kennengelernt habe und ihn über viele Jahre als äh, Gesprächspartner haben durfte und habe das gerne für ihn heute gemacht und ich bin sicher, seine Fans werden sich darüber freuen und Porsche-Fans sowieso. Davon gehe ich aus. Und was ich gerne mache, ist nochmal das Buch in, in die Kamera halten, denn das ist wirklich ein Riesentipp. Und das ist sogar, sehe ich, im McLean Verlag, in deinem Verlag erschienen. Ja, Und, und natürlich. das ist wirklich ein Riesenschinken, ja. wo nochmal die ganzen Geschichten aufgearbeitet ja. werden und wirklich ganz, ganz tolle Erinnerungen und ganz persönliche Fotos. Peter Falk, 33 Jahre Porsche, Rennsport und der Wunderbar. Menschen, Autos, Geschichten. Da haben wir das jetzt auch so. sehr schön abgerundet. Jawohl. Und äh, ich kann nur sagen, jetzt schon im Vorgriff, ich wünsche dem Peter Falk zu seinem 90. Ähm, alles, alles Gute und äh, hoffe, dass er noch viele, viele gute Jahre hat, die Welt nochmal vielleicht bereisen kann in irgendeiner Form und er reist sehr gerne 
und ansonsten eine gute Zeit hat mit wenig, wenig gesundheitlichen Problemen. Das wünsche ich ihm. Ja, das wünsche ich ihm natürlich auch. Da schließe ich mich gerne an. Und ähm, ja, vielleicht lernen wir uns ja irgendwann nochmal persönlich kennen. Und, und ich wünsche mir, dass ich auch 90 werde, liebe, Pe lieber Peter. <lacht> Rainer, das wünschen wir uns alle. Ja. Also das äh, ist immer, immer was Besonderes, wenn so Menschen lange unter uns sind. Ja, aber ohne Schmerzen dann bitte. Gell? Und ja. ohne alle möglichen äh, sonstigen Bewegungen, wenn es geht, wenn es irgendwie geht. Ja, ihr müsst ja alle die, die zwei verschenkten Corona-Jahre nachholen. Ja, das sowieso. Ne? Damit die müssen wir jetzt wenn, hier dranhängen. Wenn, du, wenn ich dich nicht gehabt hätte mit dem Podcast, wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen hier in den zwei Jahren. <lacht> ja, mir übrigens auch, wenn ich dich nicht gehabt hätte. Also da haben wir uns gegenseitig die Hand gereicht. So, was machen wir als nächstes? Kann ich dir auch schon sagen. Als nächstes <lacht> machen wir entweder ähm, den Volker Karius, der ja. große Formel Ford Zampano, als Sportchef von Ford delegiert für die Formel Ford. 1600 und 2000, ein hochinteressanter Mann. Ja. Oder aber, je nachdem, wie ich die Bilder bekomme von seinem Sohn, ähm, wenn die nicht rechtzeitig einlaufen, dann machen wir zuerst mein Buch. Ja, das soll das wir machen, oder? in der ersten Dezemberwoche erscheinen wird. Ja, wir reden über dein Buch und dann kann man das gleich bestellen. Und wir haben eine kleine Überraschung, da arbeiten wir dran, aber das, da können wir noch nicht drüber reden. Wer, wer arbeitet rund, da dran? Rund um dein Buch, ich mit deinem Verleger oder dein Verleger. Ah, ich. davon weiß ich nichts. Ja, ja warte mal ab. <lacht> Na gut, okay. Ja. Das soll es für heute gewesen sein, mein Lieber. Rainer, herzlichen Dank. Ganz, ganz tolle Geschichten wieder. Ja, Peter Falk haben wir jetzt gratuliert, beziehungsweise vorher sollen wir nicht gratulieren. Das machen wir nochmal zum 90. direkt. Am 27. Ja. November ist es soweit. Ja. Rainer, und, du bleib bitte auch äh, allen, gesund. Ja, und allen, die den Podcast sehen, wünsche ich viel Vergnügen dabei. Und bleibt alle weiterhin fit und fröhlich und bis die Tage wieder können. Das ist, 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 ist ja, ja schon wieder erster Advent übrigens, ne? Mein ja, Gott, die Zeit das läuft, ist genau also, das auf ist den ja. ersten Advent. Ich weiß, genau. Geburtstag. Ja. Da beginnt auch die Motorshow Essen. Stimmt. Ja, da fahre ich ja. sogar hin dieses Jahr. Ja, die hat nächstes Jahr 55. Jubiläum. Nächstes Ach, Jahr. Haben, wir, haben wir schon mal was zu gemacht, weißt du noch? Aber die Motorshow Essen ist auch nicht mehr das, was immer. Nein, ich macht. weiß, ich weiß. Aber, Aber das lassen wir jetzt mal. Gell? Das, das haben wir jetzt. ja schon mal im Podcast besprochen. Eben, ganz genau. Also, also Rainer, bleib gesund. Wir have a wieder. nice day. Du auch, ja. Mach's gut. Danke. Ciao. Ende. Ciao. Tschüss. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.